சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பிணை எதுவுமின்றி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார மேம்பாட்டு நிதி உதவி தொகுப்பு திட்டத்தை அறிவித்தார் அதன் விவரங்கள் குறித்து இன்று மாலை தில்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கினார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுக்காக அக்டோபர் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை கடன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் நாற்பத்தைந்து லட்சம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் துணை கடன்களும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நான்கு ஆண்டுகளில் கடனை திருப்பி செலுத்தலாம் என்று கூறிய அவர் முதல் ஒராண்டு காலத்துக்கு கடன் தவணை வசூலிக்கப்படாது என்றும் அறிவித்தார் குறுந்தொழில் முதலீட்டு வரம்பு இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாயில் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்படுகிறது என்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான வரம்பு பத்து கோடி ரூபாயில் இருந்து இருபது கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் சிறு தொழில் முதலீட்டு வரம்பு ஐந்து கோடி ரூபாயில் இருந்து பத்து கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படுவதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு குறைவான அரசு ஒப்பந்த புள்ளிகள் இனி சர்வதேச அளவில் வெளியிடப்பட மாட்டாது என்றும் அவை அனைத்தும் இந்திய சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கே வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்து தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மின் உற்பத்தி துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுள்ளதாக கூறிய அவர் மின் நிறுவனங்களுக்கு அரசு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கும் என்றும் அறிவித்தார் வருமான வரி தாக்கலுக்கான கடைசி தேதி ஜூலை முப்பத்தொன்றாம் தேதியில் இருந்து நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் மாத சம்பளம் பெறுவோரின் ஊதியத்தில் இருந்து டி டி எஸ் வரிப்பிடித்தம் இருபத்தைந்து சதவீதம் குறைக்கப்படுவதாகவும் இதன் மூலம் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கம் மக்களிடம் அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்தில் இருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் வருங்கால வைப்பு தொகையை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்தும் என்று அமைச்சர் கூறினார் கடன் நிறுவனங்கள் வங்கி சாரா நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கான உதவி திட்டங்களையும் அமைச்சர் அறிவித்தார் பிரதமர் அறிவித்த பொருளாதார மேம்பாட்டு தொகுப்பு திட்டம் தொடர்பாக இன்று பதினைந்து அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுவதாகவும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்காக மட்டும் ஆறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுகிறது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் அடுத்த சில நாட்களுக்கு பல்வேறு அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியிடப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளதை குறிப்பிட்ட அமைச்சர் இதன் மூலம் தொழில்கள் நடத்துவது எளிதாக்கப்படும் என்றார் உள்ளூர் நிறுவனங்களை உலகளாவிய நிறுவனங்களாக மாற்றுவதே பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசின் நோக்கம் என்று அவர் தெரிவித்தார் அதிக அளவில் உள்ளூர் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் நோக்கம் என்றும் இதன் மூலம் இந்திய பொருட்கள் சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்லப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் MSMEs do have a problem of equity. So for them, through a subordinate debt provision, we want to provide about 20,000 crore liquidity. Two lakh MSMEs are likely to benefit from this. The functioning of the MSMEs which are NPA or are stressed, all of them will be eligible. For this subordinate debt-based scheme, NPAs or stressed MSMEs will all be eligible for this. The government will be providing about a 4,000 crore as, the, uh, as its contribution to the CGT -ME, MSE, the Credit Guarantee Trust, and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks, as a result of which stressed and N NPA MSMEs will immediately benefit. இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூரும் பங்கேற்று விளக்கம் அளித்தார் இந்நிலையில் இந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகள் குறித்து தென்னிந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் போக்குவரத்து பிரிவு தலைவர் ரகு சங்கர் தமது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டரை கொஞ்சம் அதிகமாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து இந்த மாதிரி கொலாட்ரி இல்லாமல் நாலு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் மாரிட்டோரிய தோட லோன் கொடுக்கறத பற்றி சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுக்காக ஒரு மூணு லட்சம் கோடி அடக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க 
அந்த எம்எஸ்எம்இ அப்படின்றதோட டெஃபினேஷனையே மாற்றிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப வரவேற்க தகுந்த விஷயமா இருக்கு சென்னை மாவட்ட சிறு தொழில் அமைப்பின் செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியனும் இந்த பொருளாதார நிவாரண நடவடிக்கைகள் குறித்து தமது கருத்தை கூறுகிறார் சிறு தொழில்கள் சங்கத்தின் சார்பாக இந்த மிகப்பெரிய சிறு தொழிலுக்கான அறிவிப்பை வரவேற்கிறோம் இன்று அவர்கள் அறிவித்த ஆறு திட்டங்கள் அருமையான திட்டங்கள் ஒன்று கொலாட்ரல் ஃப்ரீ ஆட்டோமேட்டிக் லோன் நூறு கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய அனைத்து நூறு கோடி வரைக்கும் டர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் இது பொருந்தும் தூத்துக்குடியிலிருந்து துடிஷே அமைப்பின் தலைவர் நேர்பிரகாஷ் கூறுகையில் இந்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் பல்வேறு தொழில் துறைகளுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நம்புவதாக கூறினார் சுமார் மூன்று லட்சம் கோடி கடனாக சிறு தொழில்களை மீண்டும் நாங்கள் துவக்கி நடத்துவதற்கு ஏதுவாக அதை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அக்டோபர் முப்பத்தொன்றாம் தேதிக்குள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் வகையில் செய்து அதை பனிரெண்டு மாத காலத்திற்கு அதை அவகாசம் அளித்தும் நான்கு வருடங்களில் திருப்பி கட்டினால் செலுத்தினால் போதும் என்ற இதில் இதில் முக்கியமான என்ன அம்சம் என்னென்றால் இதுக்கு எந்தவித கொலட்டட் செக்யூரிட்டி தேவையில்லை இதுக்கு எந்தவித ஃபீஸும் இல்லை என்று அறிவித்திருக்கிறது வந்து மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது இதனால் எங்களுடைய சிறு தொழில்கள் நன்றாக முன்னேறும் என்பதில் எங்களுக்கு எந்தவித ஐயமும் இல்லை